Μαζί είναι καλύτερα. Ο ενημερωτικός εκδοτικός συνεταιρισμός Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη δημιούργησαν μία σειρά από podcast με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19 στη ζωή και τη λειτουργία φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του επιχειρήν στην Ελλάδα. Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα της καραντίνας έστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας προς την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Πολίτες που υπό άλλε συνθήκες δεν θα είχαν καμία επαφή με τις νέες τεχνολογίες, πέρασαν δεκάδες ώρες συνομιλώντας μέσω βιντεοκλήσεις με τους οικείους τους, δούλεψαν για πρώτη φορά από το σπίτι μέσα από τη μέθοδο της τηλεργασίας, πραγματοποίησαν αγορές από τα εκατοντάδες e-shop, ενώ οι μαθητές και οι φοιτητές παρακολούθησαν για μήνες τα μαθήματά τους μέσω του διαδικτύου. Η απότομη αυτή μεταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας προς το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες δημιούργησε νέες ανάγκες και απαιτήσεις από τις δομές και τις υπηρεσίες που ενεργούν στους τομείς αυτούς. Τα τελευταία χρόνια στον χώρο των digital services δραστηριοποιούνται αρκετά εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Εμείς συνομιλήσαμε με τον Αντώνη Φάρα από τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Sociality. Του ζητήσαμε να μας περιγράψει την κατάσταση του κλάδου του κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού από τον Μάρτιο του 2020 και μετά. Ο κλάδος τον οποίο διαστηριοποιούμαστε εμείς, ο οποίος έχει να κάνει με, το, με τις ψηφιακές τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, την ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων, μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο βαθμό δεν αντιμετώπισε τόσο σημαντικό πρόβλημα, όσο για παράδειγμα οι κλάδοι της εστίασης, οι κλάδοι που έκλεισαν ε, με, με πολιτική απόφαση για την προστασία από την πανδημία κτλ. Δηλαδή υπήρχαν ε, ε, δουλειές οι οποίες ερχόντουσαν και υπήρχε, ας το πούμε έτσι, και μια διάθεση του κόσμου ε, να ψηφιοποιήσει τις εργασίες του και πράγματα που παλιότερα γινόντουσαν ε, από κοντά έπρεπε τώρα λόγω της απόστασης να γίνουν ψηφιακά, οπότε στο κομμάτι της ζήτησης υπηρεσιών νομίζω ότι σε γενικές γραμμές επηρεαστήκαμε μόνο από το γενικό συνέστημα του κόσμου ε, περί αβεβαιότητας και μη ε, πλήρους εικόνα στο τι θα γίνει ε, το επόμενο διάστημα. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν το κράτος και τα αρμόδια υπουργεία έδωσαν κάποια στήριξη ή οικονομική ενίσχυση στους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Υπήρχε σίγουρα μια ενίσχυση που δόθηκε αυτούς τους δύο μισθούς και τα μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων, το οποίο έγινε μετά από διεκδίκηση και προσπάθεια διαφόρων συνεταιρισμών εργαζομένων, γιατί δεν ήταν μέσα στην υπουργική απόφαση για το ποιοι τύποι επιχειρήσεων καλύπτονται αρχικά. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε η ορατότητα στο πούμε, του κλάδου για τις κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή κάθε φορά όταν έβγαινε μια, ένα μέτρο, μια στήριξη κτλ. Αυτό που κοιτάζαμε πρώτο είναι αν μας έχουν συμπεριλάβει και μας, αν μας αφορά αυτό το, αυτό το μέτρο. Οι φορείς καλό είναι εγχειρήματα που στον πυρήνα τους βρίσκεται η συμμετοχή των μελών τους και στη συνέχεια η επαφή με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους. Η καραντίνα επηρέασε περισσότερο από άλλες επιχειρήσεις τη ζωή και τη λειτουργία αυτών των εγχειρημάτων. Χάσαμε πάρα πολύ το κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή από εκεί που είναι πιο εύκολο να μιλήσεις με κάποιον, να αναπτυχθούν και έτσι πιο άμεσες σχέσεις, τώρα έπρεπε κάπως να θέσουμε κάποιους κανόνες για την επικοινωνία, η οποία ήταν απομακρυσμένη. Έχουμε κόσμο που μένει σε διαφορετικές περιοχές, που έχει άλλα ωράρια κτλ. κτλ. Οπότε αυτό ήταν ένα, ένας αντικειμενικός ε, περιορισμός. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας το πω, έτσι, και της πανδημίας υπήρξαν κάποιες αλλαγές στη σύνθεσή μας, δηλαδή ήρθε Καινούριο κόσμο, υπήρχαν κάποια παιδιά που είχαν ξεκινήσει ω εργαζόμενοι και έγιναν μέλη του συνεταιρισμού. Ε, μια διαδικασία που είχε ένα ενδιαφέρον και μια δυσκολία επίση ήταν κάποιε αγγελίε που βγάλαμε, όπου οι συνεντεύξει και οι συζητήσει με τον κόσμο γινόντουσαν πάλι απομακρυσμένα. Οπότε και εκεί 
είχες μια απορία του, του να τον δεις τον άλλο να μιλήσετε, να, να επικοινωνήσετε λίγο καλύτερα. Οι συνθήκες κρίσης δείχνουν πολλές φορές την αντοχή και τις αδυναμίες δομών όπως οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η γνώμη των ανθρώπων που εργάζονται ενεργά σε αυτές είναι πως παρά τα αρνητικά δεδομένα, τα εγχειρήματα που λειτουργήσαν και λειτουργούν με όρους συλλογικότητας, επιβιώνουν με αξιοπρέπεια και συνεχίζουν τη λειτουργία τους με αναπτυξιακή προοπτική. Εγώ επειδή έχω μια πίστη ότι είναι πιο ανθεκτικές οι οι επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί τέλο πάντων σε περίοδους κρίσης. Υπάρχουν και διάφορες οικονομικές έρευνες που έχουν βγει γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι κάποια καλά στοιχεία μπορούμε να κρατήσουμε από την περίοδο της απομακρυσμένης επικοινωνίας. Όπως για παράδειγμα ότι χρειάζεται προσπάθεια και κουβέντα για να φτιάχνουμε ένα ενιαίο πλαίσιο ή όσο το δυνατόν πιο ενιαίο πλαίσιο συμμετοχής, κανόνων, λειτουργίας κτλ. Τα αρνητικά προφανώ είναι ότι ένα συνεταιριστικό εγχείρημα αποκτά και αντλεί δυναμισμό από τις σχέσεις των μελών του. Οπότε όταν αυτές οι σχέσεις απομακρύνονται κάπως ή δεν είναι, δεν είναι σε επίπεδο καθημερινότητας, κάπως χάνεται και μια δυναμική, πιστεύω. Επίσης, δεν είμαστε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, δεν έχουμε την ταυτότητα μόνο του εργαζόμενου σε, μια, σε ένα συνεταιριστικό κτλ. Και σε ψυχολογικό προσωπικό επίπεδο, Μα επηρέασε πάρα πολύ το κομμάτι τη πανδημία και τη κλεισούρα. Κάτι που έχουμε παρατηρήσει είναι το κομμάτι τη δικτύωση των συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Δηλαδή, φαίνεται από το κομμάτι τη διεκδίκηση να συμπεριληφθούν φορεί κοινωνική οικονομία στα μέτρα, αλλά και από την ανάγκη να προβλεφθούν πολιτικέ συγκεκριμένε για τη στήριξή του κτλ. Έχει υπάρξει μια ανάταση κάπως του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των, ε, των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των δομών. Οπότε αυτό είναι, είναι ένα θετικό στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει μια καλή παρακαταθήκη για το, για το μέλλον. Την δική του εμπειρία για το πώς αυτός και οι συνεργάτες του βίωσαν την πανδημία μας περιέγραψε ο Βαλάντης Καραγιάννης από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Solidar IT. Σαν εταιρεία εμείς γεννηθήκαμε μέσα στην πανδημία ε, ο στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε εγχειρήματα και είναι, παραμένει αυτός, να βοηθήσουμε το χώρο όχι μόνο τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αλλά και γενικότερα τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών με ανοιχτές τεχνολογίες και τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και να κάνουν πολύ πιο εύκολο το συνεργατισμό. Ο χώρος της κοινωνίας ε, των πολιτών και ειδικότερα ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας τα περισσότερα εγχειρήματα ε, έχουν μάθει να μιλάνε πρόσωπο με πρόσωπο με τους συνεργάτες τους. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε εμάς το να αναπτύξουμε το πελατολόγιο μας ε, όταν δεν μπορούσαμε να τους γνωρίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο τους περισσότερους από αυτού και πρέπει να τους μιλήσουμε μέσα από μια τηλεφωνική γραμμή ή μέσω ενός υπολογιστή. Για τα συνεταιριστικά εγχειρήματα που βασίζονται στο κεφάλαιο και την εργασία των μελών του, η διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων εν μέσω αβεβαιότητα και οικονομικών δυσκολιών είναι ακόμα πιο δύσκολη σε αντίθεση με τι τυπικέ επιχειρήσει. Όταν εμεί ξεκινήσαμε, ο σχεδιασμό ήταν να μπορούμε να έχουμε στο τέλο του 2020 ή στην αρχή του 2021 δύο εργαζόμενου στην επιχείρησή μας και αυτό δεν μπορέσε να επιτευχθεί. Έχουμε μείνει με ένα άτομο ε, και ο στόχος μετακινήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο μετά, για το τέλος του 2021. Αυτό είχε να κάνει με το ότι περιορίστηκαν πάρα πολύ οι δραστηριότητε μας σαν επιχείρηση, επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την πανδημία. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχω εγώ να τονίσω είναι ότι υπήρξε μια ματέωση. Όταν ξεκινάς ένα εγχείρημα και έχεις όνειρα, στόχους μπροστά, θέλει να, να βγεις, να δείξει αυτό που έχεις φανταστεί εσύ και που πιστεύεις ότι δίνει απαντήσεις σε προβλήματα του, του χώρου ε, και υπάρχει αυτή η αδημονία να πετύχεις αυτό το πράγμα, να το δείξεις έξω, ε, όταν αυτό εμποδίζεται και δεν μπορεί να προχωρήσει με τους ρυθμούς με τους οποίους θέλει εσύ, ε, σου δημιουργεί μια κατάσταση, θα έλεγα εγώ, ματέωσης. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το βιώσαμε λίγο πολύ όλα τα μέλη της ε, ε, Solidar IT. Αποχώρηση είχαμε μόνο ενό μέλους από τα 10 αρχικά, το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν αποχώρηση, ήταν αντικατάσταση, δηλαδή αμέσως προσθέθηκε άλλο μέλος στην ομάδα μας, ε, η οποία βέβαια έγινε για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την οικονομική 
και την κοινωνική κατάσταση αυτών των τελευταίων δύο ετών. Ε, δηλαδή, αυτό το μέλος χρειάστηκε για βιοποριστικού λόγου να αλλάξει αντικείμενο με αυτό, από αυτό με το οποίο ασχολούταν. Για να δούμε και τη θετική εικόνα όλων αυτών των εξελίξεων, είναι ότι θεωρώ ότι δεθήκαμε λίγο περισσότερο σαν ομάδα μέσα από αυτέ τι δυσκολίε και τι αλλαγέ. Παρά τι δυσκολίε που αντιμετώπισε η συνεταιριστική του επιχείρηση, η δημιουργία τη οποία συνέπεσε με την έναρξη τη πανδημία, ο Βαλάντη διατηρεί την αισιοδοξία του για το μέλλον. Αυτό που βλέπω είναι ότι ένα κλάδο και ένα χώρο ο οποίο αντέχει σε τόσο δύσκολε συνθήκε και αντέχει αρκετά ισχυρά, δίνει και ένα μήνυμα. Δείχνει ότι δεν είναι κάτι τυχαίο ο συνεργατισμό, δεν είναι κάτι το οποίο υλοποιείται μόνο από ανθρώπου οι οποίοι είναι ιδεαλιστέ, αλλά δείχνει ότι αυτό ο χώρο είναι ένα αρκετά ικανό χώρο, ο οποίο και τα επόμενα χρόνια θα ανθίσει και θα πάει ακόμα καλύτερα. Ειδικά σε κλάδου σαν το δικό μα τη πληροφορική και των υπηρεσιών, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε όλο και περισσότερα εγχειρήματα και μάλιστα εγχειρήματα τα οποία θα γίνονται γνωστά και θα καταφέρνουμε και σπουδαία πράγματα στον χώρο της αγοράς. Οι νέες τεχνολογίες και ο νέος τρόπος εργασίας φαίνεται πως ήρθε για να μείνει και μετά την πανδημία. Η ανάγκη των ανθρώπων και των επιχειρήσεών τους για τεχνολογική εξέλιξη είναι πλέον μια πάγια ανάγκη. Φαίνεται ότι τα συνεταιριστικά εγχειρήματα που βρίσκονται στον χώρο των digital services έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνεχίσουν την πορεία τους στον κλάδο και να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο, προσφέροντας εργασία και σε νέα τους μέλη. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast «Μαζί είναι καλύτερα» από τον εκδοτικό ενημερωτικό συνεταιρισμό Alterthes και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας, Θεσσαλονίκη.